现在我的阿卡丽已经小有成就了。自从上次啊加强了被动，阿卡丽已经是我中路啊玩的最多的一个英雄了。主打一手啊，一粒降实惠，换血我可能会亏，但是你别让我标记到你，不然回家的一定是你。然后阿卡丽顺风啊，这个就不说了。顺风的阿卡丽玩起来很简单啊，不管是先手 E 啊，还是大招接 E， 你都不需要考虑被秒的。关键就是逆风啊，你像这把对面有盲僧啊，盲僧这个英雄是特别克制阿卡丽的，他的 Q 和 E 技能都可以探你的位置啊，所以说你的 W 对他无效。至于咱们对象的这个皎月啊，皎月的话打其他脆皮长手法师啊很强，但是跟阿卡丽比起来啊，就是个原始人，他需要最起码 Q E W 消耗我们一套，然后第二套啊才能考虑杀咱们。我们就很简单了啊，一套打中直接带走。然后我以为他回家了，我也准备回家的，结果他没有回啊，他就插眼了。一般来说啊，我们前期啊，只要钱够法穿鞋了，就赶紧回家。这样的话，五级的时候有大招可以瞬秒他。然后他被我标记了啊，还往前面走，我踹一脚啊，正好是五级，闪现大招啊，补个引燃。如果他不回头的话，谁都死不了啊。既然回头的话，那就跟他换。然后我们家打野入心对面蓝区，加强之后的难度啊，这个伤害还是挺高的。一套直接给盲僧打残了。然后闪现跟一发平 A 收掉，然后对面永恩的话被我们家上单追到这里了啊，我过来追一下，他有闪，难道也被皎月给杀了？那这样的话我就很亏了。想收这个头啊，结果他有个屏障，也还行啊，啥都没干，把永恩的双招给打出来了。然后我想送清兵要回家的，结果这个盲僧围着未来了，我的隐身对他无效哎。然后复活上线啊，大招好了，直接大招起手 ，A 出被动接 Q 出发电型，往外拉一技能往后退 ，EQ 回来引燃啊，再补一个大招。大招很烦，就差一点。然后对面动先锋啊，打野的话，先手开大招被吹了。我们走过来啊，先交个 E 技能。哎，怎么没中？那空了的话就对吧？扔个烟雾弹啊，先接 AQ， 等这个皎月交闪了，我们大招跟过去。结果他还玩刺激的啊，失血交闪，咱们闪现跟上啊。后面还有个永恩想操作咱们 Q 减速啊，往后拉。他还敢吹过来啊 ，QE 啊，秒了。然后这个时候盲僧在后面啊，是必死的。本来我寻思送塔的，但是一想，与其给永恩啊，不如给盲僧。因为他本来就起来了，经济给他的话，他只要后面浪一波，我们就能翻。很多时候盲僧被翻盘啊，都是人头指在他身上，队友没有头啊，就导致后面啊盲僧进去之后啊被对面控住秒杀，那他队友就不行了。这边这个盲僧一个人过来扫我，阿卡的数值不比你低的。为什么数值怪这么多啊？唯独盲僧最气人，因为他的数值你躲不掉啊，其他数值怪你可以闪现啊跑掉。盲僧的阿 Q Q 啊控住你连金身都按不出来。然后这个脚月飘了啊，跟我单挑。前期盲僧帮他抓了几波啊，以为自己很厉害啊，觉得自己数值行了。像以前双抗鞋没有出的时候，打野脚月还是很热门的。后来双抗鞋版本一出啊，直接退环境了。最起码阿卡丽啊，把技能全中，还是能杀出魔抗鞋的脆皮的。脚月的话就很难受啊，一套技能正好剩三分之一血打不死。然后这里打了盲僧一个 E Q 啊，往后拉扯，结果根本不需要拉扯啊，早知道就直接开大了。咱们玩阿卡丽啊，逆风打团，当五之劫啊。就是做完法穿鞋、法爆和大猫之后，赶紧把金身摸出来。有了金身之后啊，我们可以先手大招。进去之后呢，啊，打一个 Q A， 立马扔个烟雾弹啊。如果说对面有盲僧了啊，露露这种的探我们视野的，就加个金身。像这把盲僧起飞了啊，他能探我们的视野，所以我们需要啊，赶紧做金身。然后出完金身的第一波团战，打野还没来，对面硬追。秦女的话，大招控住风雨，我们先交一个 E， 拉开之后呢 ，A 接 Q 秒杀，大招回来扔个烟雾弹补个能量，再一个 Q A 收掉金身。队友过来啊，直接包他们。然后盲僧往上走啊，这里我很不服，一个 E 技能标中啊 ，Q 技能 A 一下啊，但是我忘记了啊，他的数字在我之上，然后被这个大龙给喷死了，但是还可以啊，逆风局跟阿卡丽打团对吧？能先秒两个已经不错了。然后盲僧强龙没抢到啊，被秒了，九百大洋啊给三面拉了，局势瞬间就明朗了啊。像盲僧这个英雄啊，就这个时间段、啊、送一波他就玩不了。然后这边的话配合南刀抓单，逼出九月金身啊，我们等一下 Q 技能打残，标记小兵啊，一回来再 Q 一下小兵，哎，后面怎么有个风雨？直接一个 Q A 秒掉啊，都不需要 Q A 了啊，一个 Q R 就秒了。要不我怎么说啊？阿卡丽加强被动，其实也没什么变化。他本来就随便秒脆皮啊，加强被动也没什么影响。只要他没有在线能力，也没有连续收割能力啊，依旧是管杀不管赢。这个时候我们是顺风啊，那就玩点比较帅的啊，一闪，然后 Q A 秒杀，哎，大招进来，哎，二连踢是吧？赶紧机身啊，引燃烧掉。就这波进场啊，不说别的，沙弥拉肯定很爽。风雨大招、皎月大招、盲僧大招，三个大段技能全被我骗出来了。有时候啊，你该站出来的时候啊，就得上。像我昨天玩螳螂啊，对面奶妈很烦，只要他活着啊，我们就团不赢。我找机会啊，秒了两次奶妈，然后团赢了，顺风了。然后我第三次啊，打团之后切奶妈，隐身的时候，对面 A 家里那个太多果实正好把我照到了，导致奶妈反应过来啊，交了个沉默和大招，一丝血没切掉。然后又有人喷我送，说我应该在后面啊拉扯着打。你跟奶妈打拉扯吗？你玩螳螂不会总在后面啊就用 W 吧？你既然选了螳螂啊，你就得找机会把对面奶妈给秒了，这是你的责任，知道吧？你都玩螳螂了，你总不能躲在